எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பத்தாம் வகுப்பிற்கான பதினாறாம் பாடம் தாவர மற்றும் விலங்கு ஹார்மோன்கள்ங்கிற பாடம் அந்த பாடத்தில் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னாக்கா என்ன ஹார் தாவர ஹார்மோன்களை பற்றி ஃபுல்லாக எல்லாமே பார்த்து முடிச்சிட்டோம் இப்போ அடுத்து விலங்கு ஹார்மோன் விலங்கு ஹார்மோனில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க பா என்ன பார்த்தீங்கன்னாக்கா மனித ஹார்மோன் தான் மனிதனில் உள்ள ஹார்மோன்கள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி இப்போ பார்க்க போகிறோம் மனிதர்ல உள்ள ஹார்மோன்கள்லாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு உட நம்ம உடம்புல சுரப்பிகள் ஹார்மோன்கள்லாம் என்னாக்கா சுரப்பிகள் தான் உடம்புல சுரக்கக்கூடிய சுரப்பிகளுக்கு பேர் தான் ஹார்மோன்கள் அதாவது அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா சுரப்பிகள் எப்படிலாம் சுரக்கலாம் அப்படின்னாக்கா நம்ம உமிழ் நீர்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும் உமிழ் நீர் ஒரு சுரப்பி தான் ஆனால் நம்ம உமிழ் நீர் சுரக்கிற சுரப்பி எப்படி உள்ள போகும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கு ஒரு குழல் இருக்கு அந்த தொண்டை வழியாக இறங்கி அது வயிற்றுல போய் வயிற்றுல சரிக்க செய்யும் இங்கே சரிக்க வச்சு வயிற்று வரலையே கொண்டு கொடுக்கணும் விஷயத்தில் வந்து அது ஒரு வகையான சுரப்பி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேர்வை சுரப்பி நம்ம வேர்வை சுரப்பிகள் நாங்கும் நரம்பு மூலயமா வெளியே வந்து அது நம்ம வெளியே போயிடும் அது மாதிரி வேர்வை சுரப்பி இந்த மாதிரி சுரப்பிகள் அதாவது உடம்பில் சுரக்கக்கூடிய நீர் சதை பொருள்களுக்கு பேர் சுரப்பிகள் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இதுல நாளம் உள்ள சுரப்பிகள் நாளம் இல்லா சுரப்பிகள் அப்படின்னு இருக்கு ரெண்டு இதுல நாளம் நாளம் இல்லாது அப்படின்னா என்னாக்கா ஒரு சுரப்பி ஒரு இடத்துல சுரந்து அது ஒரு பைப்பு வழியா இன்னொரு இடத்துக்கு அது எங்க அதனுடைய பயன் இருக்கோ அந்த இடத்துக்கு போனிச்சு அப்படின்னாக்கா அதுக்கு பேர் நாளம் உள்ள சுரப்பிகள் அப்படின்னு சொல்லி பேரு அந்த நாளத்துக்கு பேர் தான் நாளம் உள்ள சுரப்பிகள் நாளம் இல்லா சுரப்பிகள் அப்படிங்கிறது நாளம் அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன ஒரு குழாய் தான் ரத்த குழாயா இருக்கலாம் இல்ல அதுக்காக பிரத்யேகமா உள்ள குழாயா இருக்கலாம் இப்ப வயிற்றுல பாத்தீங்கன்னா அந்த குடல் இருக்குது குடல்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய குழாய் இருக்கும் அந்த குழாய் பைப் மாதிரி உள்ளது தான் சிறு குடல் பெருமல் ரெண்டுமே பைப் மாதிரி உள்ளது தான் அது ஒரு வகையான குழாய் அது ஒரு வகையான நாளம் அதுக்கப்புறம் நுரையீரல் குழாய் இருக்கும் அது ஒரு வகையான நாளம் அப்புறம் ஹார்ட்ல உள்ள வாழ்வுக்கு உள்ள குழாய் எல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் ஒரு வகையான நாளம் இது நாளம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கலாம் அப்புறம் ரத்த குழாய் அப்புறம் கிட்னியில பாத்தீங்கன்னாக்கா ரத்த குழாய் கிட்னி இருக்கிறதுக்கும் அற்று சிறுநீர் இருக்கிறதுக்கும் அதோட கிட்னி சிறுநீர் பையுக்கு இடையில பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு நாளம் இருக்கும் இந்த மாதிரி நாளங்கள் நிறைய இருக்கும் பைப் மாதிரி இருக்கும் குழாய் நாளம் எப்படினாலும் வச்சுக்கலாம் இதுல ஒரு இடத்துல சுரக்கக்கூடிய சுரப்பி நம்ம உடம்புல சுரக்கக்கூடிய சுரப்பி அதன் மூலமாக அடுத்த இடத்துக்கு போகுது இந்த மாதிரி போறதுக்கு பேரு நாளம் உள்ள சுரப்பிகள் அப்படின்னு சொல்லி பேரு நாளம் உள்ள சுரப்பிகள் பொதுவா எல்லா உயிரினங்களையும் இருக்கும் அது சாதாரணமாக எல்லாருக்கும் தெரியக்கூடிய சுரப்பிகளும் கூட இந்த நாளம் அடுத்து இன்னொரு சுரப்பி என்ன நாளம் இல்லா சுரப்பி நாளம் இல்லா சுரப்பிகள்னா என்னன்னா அது ஒரு இடத்துல சுரக்கும் அது செயல்பட வேண்டிய இடம் வேற ஒரு இடத்துல இருக்கும் அந்த இடத்துக்கு அது என்ன பண்ணணும்னாக்கா அது நாளமே இருக்காது ஆனால் அந்த சுரப்பி அந்த இடத்துக்கு போய் சேரணும் எப்படி போய் சேரணும்னாக்கா பிளட்ல கலந்துடும் ரத்தத்தோட கலந்து அந்த ரத்தத்தின் மூலமாகவே ஊடுருவி போய் அந்த இடத்துல போய் அந்த வேலையை செய்யும் இதுக்கு பேர் தான் நாளம் இல்லா சுரப்பிகள் என்டோக்ரீன் கிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பேரு நாளம் இல்லாத சுரப்பிகள் அல்லது நாளம் இல்லாத ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லி பேரு அதாவது சுரக்க வேண்டிய இடம் ஒரு இடத்துல இருக்கும் அது சுரந்து அதனுடைய வேலையை வேற ஒரு இடத்துல செய்யும் இதுக்கு பேர் தான் நாளம் இல்லாத சுரப்பிகள் என்டோக்ரீன் கிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பேரு இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம மனித உடம்புல இந்த கிளான்ஸ பாத்தீங்கன்னா அந்த நாளம் இல்லாத சுரப்பிகளை இந்த நாளம் இல்லாத சுரப்பிகளை பத்தி படிக்கக்கூடிய ஒரு படிப்பு இருக்கு அதுக்கு பேர் என்னக்கா என்டோ கிரைனாலஜி அப்படின்னு சொல்லி பேரு நாளம் இல்லாத சுரப்பிகளை பற்றி படிக்கக்கூடிய படிப்பு அதுக்கு பேர் தான் இது இதுல இந்த நாளம் இல்லா சுரப்பிகளுடைய தந்தை அப்படின்னு சொல்றது தாமஸ் அடிசன் எடிசன் கிடையாது நல்லா பாத்துங்க தாமஸ் அடிசன் தாமஸ் அடிசன் அப்படிங்கிறவர் தான் இதனுடைய ஃபாதர் ஆஃப் எட்டோக்ரே நாலேஜ் நாலம் இல்லா சுரப்புகளுடைய தந்தை யார் அப்படின்னாக்கா இந்த தாமஸ் அடிசன் அப்படிங்கிறவர் தான் ஆனா இதை முதல்ல கண்டுபிடிச்சது யாருன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த இதை கண்டுபிடிச்சவரோட பேர் அப்படின்னாக்கா பெய்லிஸ் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாரு இங்கிலாந்து நாட்டுக்காரர் வந்து பெய்லிஸ் அப்படிங்கிறவங்க அதை கண்டுபிடிச்சது முத முதல்ல ஆனா இதனுடைய தந்தை யார் அப்படின்னு பார்த்தாக்கா தாமஸ் அடிசன் அதே போல ஹார்மோன் பேர் வச்சு வரும் இந்த பெய்லிஸ் அப்புறம் ஸ்டோர்லிங் அப்படிங்கிற ரெண்டு பேர் தான் வந்து இதுக்கு வந்து ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வைக்கிறாங்க முதல் முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஹார்மோன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு த
செக்ரிட்டின் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் தான் முதல் முதல்ல கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஹார்மோன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாம் வருடம் பெய்லிஸ் பெய்லிஸ் அதுக்கப்புறம் அதாவது நலமில்லா சிறப்புகளுடைய தந்தை வந்து தாமஸ் அடிசன் என்றோ கிரை நாலேஜிங்கிறது அவருடைய பத்தியே படிக்கக்கூடிய படிப்பு இப்போ நாலமில்லா சுரப்பி அது எப்படி சுரக்குது அப்படிங்கிறதுலாம் பார்த்தாச்சு இப்போ நாலமில்லா சுரப்பிகள் என்ன அப்படின்னு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றீங்க அப்படின்னாக்கா தலையில இருந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தலையில இருந்து கால் வரையும் கால் வரையில ஒரு சுரப்பிகள் கிடையாது இடுப்பால இருந்து சுரப்பிகள் தலையில இருந்து கால் வரை ஏழு சுரப்பிகள் இருக்கு நாலமில்லா சுரப்பிகள் ஏழுத்தையும் அப்படியே வரிசை பின்னாதான் உங்களுக்கு எப்போதும் மறக்காம இருக்கும் நீங்க இடையில இடையில பிட்டி விட்டு அடி நாள் தை மாசம் அப்படி மாறி மாறி பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்காது நான் வந்து கிளியரான ஒரு மெத்தட் சொல்லி தரேன் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க ஃபர்ஸ்ட் பிட்டியூட்டரி தைராய்டு பாரா தைராய்டு தைமஸ் கணையம் கணையம்னாக்க கணையங்கிறது வந்து ஒரு உறுப்பு தான் நாங்கள் காண்டி திட்டுகள் தான் சுரக்கக்கூடியது அடுத்து அட்ரினல் அடுத்து இனப்பெருக்க சுரப்பிகள் பிட்டியூட்ரி அப்படிங்கிறது என்னன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நாளமில்லா சுரப்பி எல்லாத்துக்கும் தலைமை சுரப்பியும் அதுதான் உடற் வளர்ச்சிக்கு எல்லாத்துக்கும் முக்கியமான ஒரு சுரப்பி இது இது எங்க இருக்குன்னா மூளையில இருக்கு மூளைக்கும் கீழ்பகுதியில மூளை இருக்கிறதுல கீழ்பகுதியில இருக்கும் அதாவது இந்த மாதிரி மூளை இருக்குதுன்னா நான் இதா போடுறேன் எந்த இடத்துல இருக்கும் இப்படிதான் மூளை இருக்கும் உங்களுக்கு மூளையோட இந்த பகுதியில இருக்கும் மூளையோட முன்பகுதியில இருக்கக்கூடியதுதான் இந்த பெட்டியூட்ரி சுரப்பி மூளைக்கும் கீழ் பகுதியில இரண்டு சுரப்பிகள் இருக்கும் இரண்டு விதமான கதுப்பு மாதிரி இருக்கும் அப்படியே முட்டையா முட்டி ரெண்டு விதமா அப்படி முட்டிக்கிட்டு இருக்கும் ஒரு முன்னாடியும் ஒரு பின்னாடி அப்படி இருக்கும் இதுக்கு பேர் தான் பெட்டியூட்டரி சுரப்பி அப்படின்னு சொல்லி பேரு இது தலையில் இருக்கக்கூடியது அதான் முதல் சுரப்பி அடுத்தது தைராய்டு தைராய்டு சுரப்பி எங்க இருக்கும் அப்படின்னா இங்க தொண்டையில இருக்கும் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடியதான் தைராய்டு சுரப்பி சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இடத்துல அப்படியே கட்டியா இருக்கும் முன் கழுத்து கரலை நோய் அப்படிம்பாங்க அதுக்கு பேரு முன் கழுத்து கரலை நோய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தைராய்டு கட்டி தான் அதிகமா சுரக்கிறதுனாலே இல்ல குறைவா சுரக்கிறதுனாலே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை தைராய்டு பிரச்சனை உள்ளவங்களுக்கு அந்த கட்டி வந்துருக்காங்க அந்த கட்டி வந்து இங்க உருவாகும் அதான் அதுக்கு பேர் தான் பாரா தைராய்டு சாரி தைராய்டு தைராய்டு வந்து தொண்டை பகுதி கழுத்துல தலையில பிட்டி இங்க தைராய்டு இந்த பாரா தைராய்டுங்கிறது எங்க இருக்கும்னா தைராய்டு சுரப்பிக்கும் பேக் சைட்ல இருக்கும் தைராய்டு இங்க இருக்கும் இந்த தொண்டை பகுதியில் இருக்கும் தைராய்டு தைராய்டுக்கும் பேக் சைட்ல அந்த தைராய்டோட பேக் சைட்ல ஒரு நாலு நாலு புள்ளி புள்ளியா இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் இந்த பாரா தைராய்டு அதுக்கப்புறம் தைமஸ் தைமஸ்ங்கிறது ஒரு லிம்போ லிம்போ திசோ பிளஸ் எட்டோ குறைந்த திசோ ரெண்டுமே இருக்கும் அதுல நாலு மில்லா சுரப்பியாவும் இருக்கும் நிணநீர் சுரப்பியாவும் இருக்கும் இந்த தைமஸ்ங்கிறது எங்க இருக்கு மூச்சு குழல்ல இந்த இடத்துல இருக்கும் மூச்சு குழல்ல இருக்கக்கூடியது தைமஸ் சுரப்பி அது தைமசின் அப்படிங்கிற ஹார்மோனா சுரக்கும் இங்க இருக்கக்கூடியது அதுக்கு அடுத்ததா இருக்கக்கூடியது கணையம் லாங்கர் கான் திட்டுக்கள் அது எங்க இருக்கும்னாக்க நம்ம வயிற்று பகுதியில இருக்கும் வயிற்று பகுதியில குடல் பெருங்குடலுக்கும் சிறுங்குடலுக்கும் இடையில இப்படி ஒரு ஒரு இலை மாதிரி போயிடும் அந்த இலை மாதிரி போறதுக்கு பேர் கணையம் அந்த கணையத்துக்கு உள்ள இந்த லாங்கர் கான் திட்டுக்கள் அப்படிங்கிறது இருக்கும் இதுதான் இன்சுலின் சுரக்கும் நம்ம சாப்பாடு சாப்பிட்ட சாப்பாடு செரிக்கிறதுக்கு முக்கிய காரணமா இருக்கக்கூடியது இந்த லாங்கர் கான் திட்டுக்கள் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் கணையம் கணையத்துல சுரக்கக்கூடிய இந்த லாங்கர் கான் திட்டுக்கள் இன்சுலின் குறைபாடு இன்சுலின் பிரச்சனை எல்லாம் பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க இன்சுலின் இன்ஜெக்ஷன் போடணும் இன்சுலின் குறைவா இருக்கு சுகர் வந்துருச்சு அப்படிங்கிறதெல்லாம் அது எல்லாத்துக்கும் காரணமானது இந்த லாங்கர் கான் திட்டுக்கள் தான் அதுக்கு அடுத்த ஹார்மோன் அட்ரினல் அட்ரினல்ங்கிறது எங்க இருக்குனாக்க அடி வயிறு மேல இருந்து வந்துட்டோம் இப்ப அடி வயிற்றுல இரண்டு சிறுநீராக இருக்கும் நமக்கு அடி வயிற்றுல எல்லாருக்குமே தெரியாது இரண்டு சிறுநீரகத்துக்கும் மேல இருக்கும் இரண்டு சிறுநீரகத்துக்கு மேல் பகுதியில இந்த அட்டினல் ஹார்மோன் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தபடியா இனப்பெருக்க ஹார்மோன் அண்டகம் மற்றும் விந்தகம் அண்டகங்கிறது பெண்களுக்கு வயிற்றுல இருக்கும் அடி வயிற்றுல தான் அதாவது சிறுநீரகத்துக்கு கீழ் பகுதியில அடி வயிற்றுல இருக்கும் ஆண்களுக்கு ரெண்டு காலுக்கும் இடையில இருக்கும் 
விந்தகம் அப்படிங்கிறது அண்டகம் இங்க இருக்கும் அடிவயத்துல இருக்கும் ரெண்டு சைட்ல இருக்கும் பெண்களுக்கு ஆண்களுக்கு விந்தகங்கிறது இரண்டு கால்களுக்கு இடையில இருக்கும் இதுதான் இந்த ஏழு தான் நாலாம் விழா சுரப்பிகள் கரெக்டா ஞாபகம் வச்சுங்க பெட்யூட்ரி தைராய்ட் பேக் சைடு பாரா தைராய்ட் தைமஸ் லாங்கர்கான் திட்டுகள் அது கணையும் லாங்கர்கான் திட்டுகள் அது கீழே அற்றினலில் அதுக்கப்புறம் இனப்பெருக்க சுரப்பிகள் வரிசையா அந்த ஏழு தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ஏழு தான் நாலம் இல்லா சுரப்பிகள் என்டோகொரின் கிளான்ஸ் இந்த என்டோகொரின் கிளான்ஸுங்கிறது இந்த நான்கு நான்கு மட்டும்தான் இந்த சாரி இந்த ஏழு மட்டும்தான் இந்த ஏழுத்தையும் எங்கெங்க இருக்குங்கிறத பார்த்தோம்